ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க முடியும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் அண்டு டயோட்ஸ் இந்த செமி கண்டக்டையும் டயோடையும் பற்றி தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து யூனிட் ஒன்று உங்களுக்காக நான் ஒன்னோட எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்துருக்கேன் இன்னையிலேருந்து ஒன் மார்க் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு போடுவேன் சரியா ஓகே நீங்கள் இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் எதுவும் இருந்தால் எனக்கு வந்து கமெண்டில் நீங்கள் சேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் வாட் இஸ் த செமி கண்டக்டர் வாட் இஸ் த செமி கண்டக்டர்னா என்ன கிவ் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு செமி கண்டக்டர்னா என்ன பாருங்க ஒரு மெட்டீரியலின் கடத்தும் தன்மையானது கண்டக்டருக்கும் இன்சுலேட்டருக்கும் இடையில இருந்தால் அதாவது ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு ஒரு மெட்டீரியல் எடுத்துக்கோங்க அந்த மெட்டீரியல் வந்து கண்டக்டருக்கும் இன்சுலேட்டருக்கும் இடையில செயல்பட்டது அப்படின்னா அது வந்து செமி கண்டக்டர் அதாவது ஒரு மெட்டீரியலின் கடத்தும் தன்மையானது கண்டக்டருக்கும் மற்றும் இன்சுலேட்டருக்கும் இடையில் இருந்தால் அது செமி கண்டக்டர் டிவைஸ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படின்னா அது கண்டக்டரும் ஆட்ட ஆகாம இன்சுலேட்டரும் ஆட்ட ஆகாம இடையில கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் மாறி மாறி இருக்கும் தெரியுமா அந்த இதை நம்ம செமி கண்டக்டர் சொல்லுவோம் இதுக்கு கிவ் த எக்ஸாம்பிள் இந்த செமி கண்டக்டர் டிவைஸ் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன்னு சிலிகான் இன்னொன்னு ஜெர்மானியம் ஒன்னு சிலிகான் இன்னொன்னு ஜெர்மானியம் ஓகே இது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெண்டாவது வாட் ஆர் த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் செமி கண்டக்டர்ஸ் சரியா அதாவது செமி கண்டக்டரில் கிளாசிஃபிகேஷனும் இருக்கு அதாவது வாட் ஆர் தான் என்னென்ன கிளாசி கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அதே மாதிரி டைப்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம் சரியா செமி கண்டக்டர் ஆனது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுது செமி கண்டக்டரை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று இன்ட்ரன் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இன்னொன்று எக்ஸ்டென்ட்ரிஸ் செமி கண்டக்டர் அதாவது செமி கண்டக்டரை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று இன்ட்ரன்சிஸ் செமி கண்டக்டர் இன்னொன்று எக்ஸ்டென்ட்ரிஸ் செமி கண்டக்டர் சரியா இது ரெண்டாவது ரெண்டாவது கொஸ்டின்ஸ் ஓகே மூணாவது பாருங்கள் மூணாவது ஒன் மார்க் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்ட்ரன்சிஸ் அண்ட் எக்ஸ்டென்சிஸ் செமி கண்டக்டர் அதாவது இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இருக்கும் எக்ஸ்டென்ட்ரிக் அதாவது எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் இருக்கும் இடையில உள்ள ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இன் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இருக்க எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலிகான் ஜெர்மேனியம் அதே மாதிரி எக்ஸ்டென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டரில் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று என் டைப் செமி கண்டக்டர் இன்னொன்று பி டைப் செமி கண்டக்டர் அதாவது இப்போ எக்ஸ்டென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டரில் ரெண்டு டைப் இருக்கு ஒன்று என் டைப் செமி கண்டக்டர் இன்னொன்று பி டைப் செமி கண்டக்டர் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டரோட எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஜனிக் ஆண்டிமினி அப்படிங்கிற மெட்டீரியல் இன்ட்ரி அதாவது இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரோட மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னா சிலிகான் ஜெர்மனியம் எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ்டென்ட்ரிக் அதாவது எக்ஸ்டென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டரில் உள்ள என் டைப் அண்ட் பி டைப் செமி கண்டக்டர் ரெண்டு இருக்குது இல்லை என் டைப் செமி கண்டக்டருக்கு வந்து மெட்டீரியல் எக்ஸாம் என்ன அப்படின்னா ஆர்சனிக் ஒன்று ஆண்டிமனி இன்னொன்று பி டைப்புக்கு வந்து போன் அல்லது அலுமினியம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இதுலேயே செமி கண்டக்டர்லேயே டோபிங்னா என்ன பார்ப்போம் இந்த டோபிங் எப்படின்னு அப்படின்னா ஒரு பியூர் இம்ப்யூரிட்டி அதாவது இப்போ இன்ட்ரு இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இருக்கலாம் இதோட இம்ப்யூரிட்டி ஆட்டம் நம்ம வந்து சேர்க்கும் போது சேர்க்கிற ப்ராசஸ்க்கு தான் வந்து டோபிங் அதாவது இம்ப்யூரிட்டினா என்னன்னு பார்த்தீங்களா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்கள்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த இன்ட்ரு இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரோட இம்ப்யூரிட்டி ஆட்டம்ஸ் இன்ட்ரன்ஸ்னா நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் கொண்ட எலக்ட்ரிக் நிறைய ஹோல்ஸ் கொண்ட ஒரு ஆட்டம் தான் சரியா அதை வந்து இந்த செமி கண்டக்டர் இன்ட்ரன்ஸ் செமி கண்டக்டரோட நம்ம சேர்க்கறதுக்கு பேர் டோபிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே வாட் இஸ் த இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் அதாவது இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஒரே 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 தூய்மையான ஒரே வகையான ஆட்டம்களை மட்டும் கொண்ட செமி கண்டக்டர் இருக்கலாம் இப்போ ஒரு பொருள் அப்படின்னா ஒரே அதாவது ஒரே வகையான ஆட்டம்களை மட்டும் கொண்ட செமி கண்டக்டர் ஆனது இன்ட்ரன்சிஸ் செமி கண்டக்டர்னோ அதாவது வேற எந்த ஆட்டமும் இப்போ சிலிகான்னா சிலிகான் மட்டும் தான் இருக்கும் அதில் ஜெர்மனியம் செர்மனியம் மட்டும் இருக்கும் இது கூட வேற எந்த மெட்டீரியலுமே கலக்க மாட்டாங்க இப்போ சிலிகான்னா சிலிகான் மட்டும் தான் இருக்கும் ஜெர்மனியம்னா ஜெர்மனியம் மட்டும் தான் இருக்கும் இது கூட வேற எதுவுமே கலக்காமல் அதை மட்டும் வச்சு பண்ணுற அந்த டயோட் வந்து இன்ட்ரன்சிஸ் செமி கண்டக்டர் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதே எக்ஸ்டென்ட்ரிக் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா இந்த இருக்கலாம் ஒரு தூய்மையான ஆட்டம் இதுதான் சிலிகான் அல்லது ஜெர்மனியம் இருக்கலாம் இது கூட எக்ஸ்ட்ரா வேற ஏதாவது மெட்டீரியலை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து உருவாக்கப்பட்டீரியல்ட்டீரியல்ட்டீரியல்ட்டீரியல்ட்டீரியல்ட்டீரியல்ட்டீரியல்ட்டீரியல்ட்டீரியல்ட்டீரியல்
அதோட சிறிதளவு ட்ராவல் அண்ட் இம்ப்ரூவிட்டியை சேர்த்தால் கிடைப்பது பி டைப் செமி கண்டக்டர் ஆகும் இந்த ட்ராவல் அண்ட் இம்ப்ரூவிட்டி இந்த ட்ராவல் அண்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த ட்ராவல் அண்ட் அப்படின்னா மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்கள் அப்படினா நான் என்ன சொன்னேன் ப்யூர் செமி கண்டக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல் ஏதாவது சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம பி டைப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இந்த ட்ராவல் இந்த ட்ராவல் வந்து மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானே கொண்ட வேறு மெட்டீரியல் அப்படினா ப்யூர் செமி கண்டக்டர் அதாவது சிலிக்கான் அல்ல ஜெர்மனி அது கூட இந்த மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்களை கொண்ட மெட்டீரியல் இதுக்கு இந்த மெட்டீரியலுக்கு இந்த ட்ராவல் அண்ட் எலக்ட்ரா மெட்டீரியல் வந்து போன் அல்லது அலுமினியம் இதை நம்ம அந்த சிலிக்கான் அல்ல ஜெர்மனியத்தோட சேர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பி டைப் செமி கண்டக்டர் வந்து கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத அதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க புரியலன்னா மறுபடியும் கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு போடுங்க ப்யூர் செமி கண்டக்டருடன் சிறிதளவு ட்ராவல் அண்ட் இம்ப்ரூவிட்டியை சேர்த்தால் கிடைப்பது பி டைப் செமி கண்டக்டர் ஆகும் அப்படின்னா ப்யூர் செமி கண்டக்டர் வந்து என்னது நம்ம படிச்சிருக்கோம் சிலிக்கான் அல்லது ஜெர்மனியம் அந்த சிலிக்கான் அல்லது ஜெர்மனியத்தோட இந்த பிரான் அல்லது அலுமினியம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்களை கொண்டது இதை அது கூட சேர்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பி டைப் செமி கண்டக்டர் வந்து கிடைக்கும் இதை அசப்டர்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என் டைப் செமி கண்டக்டர் என்னன்னா கேளுங்க அதே மாதிரி ப்யூ டைப் செமி கண்டக்டர் லோடன் இருக்கலாம் அது கூட இந்த பென்ட்ரா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்களை கொண்ட பென்ட்ரானா அஞ்சு பென்ட்ரானா அஞ்சுன்னு அர்த்தம் நல்லா பாருங்க பென்ட்ரா பென்ட்ரா வேல்டு பென்ட்ரா வேல்டு இருக்கா இந்த பென்ட்ரா வேல்டு அப்படின்னா அஞ்சுன்னு அர்த்தம் அப்படினா அஞ்சு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னா இந்த பென்ட்ரானா அஞ்சு சரியா அப்போ ப்யூர் செமி கண்டக்டர் சிலிக்கான் அல்லது ஜெர்மனியத்தோட இந்த அஞ்சு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்களை கொண்ட மெட்டீரியல் என்ன அப்படின்னா ஆர்சனி கிடையாது ஆண்டுமணி இந்த இது ரெண்டுமே அஞ்சு எலக்ட்ரான் இது இது அஞ்சு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கொண்டது இது அஞ்சு இது ரெண்டையுமே நம்ம சிலிக்கான் அல்லது ஜெர்மனியத்தோட ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என் டைப் செமி கண்டக்டர் இந்த என் டைப் செமி கண்டக்டர் வந்து கிடைக்கும் சரியா இதுதான் போட்டிருக்காங்க ஓகே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பி டைப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா ப்யூர் செமி கண்டக்டரோட ட்ரை வேலண்ட் அதாவது மூணு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்களை கொண்ட மெட்டீரியல் ப்ரோன் அல்லது அலுமினியம் இதை சேர்க்கறதுனால நம்மளுக்கு பி டைப் கிடைக்கு அதே மாதிரி என் டைப் செமி கண்டக்டரு செமி கண்டக்டர்னா என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்யூர் செமி கண்டக்டரோட இந்த பென்ட்ரா வேலண்ட் இருக்குல்ல பென்ட்ரானா அஞ்சு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்களை கொண்ட ஆர்சனிக் அல்லது ஆன்டிமணி இதை சேர்க்கறதுனால நம்மளுக்கு என் டைப் வந்து கிடைக்கு வாட் இஸ் த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோல் இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோல்னா என்னன்னு கேட்பாங்க இப்போ பாருங்க பி டே செமி கண்டக்டருடன் அதாவது பி டே செமி கண்டக்டர் கலந்தா இருக்கலாம் இந்த பி டே செமி கண்டக்டருடன் இந்த என் டே செமி கண்டக்டருடன் இணைச்சோம் அப்படின்னா அதாவது ரெண்டையுமே இணைக்கிறது அந்த எனக்கு இணைக்கிறது தான் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படின்னு சொல்லிதாங்க இதில் பி டைப் வந்து நம்மளுக்கு ஆனோடாகவும் பி டைப் வந்து ஆனோடாகவும் என் டைப் வந்து நம்மளுக்கு கேத்தோடாகவும் வந்து செயல்படுகிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் பி டைப் செமி கண்டக்டருடன் ஒரு என் டைப் செமி கண்டக்டரை சரியா நல்லா பாருங்கள் பி டைப் செமி கண்டக்டருடன் ஒரு என் டைப் செமி கண்டக்டரை இணைப்பது பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஆகும் இந்த பி டைப் ஆனது பி டைப் இந்த பி டைப்புக்கு வந்து நமக்கு என்னென்னா ஆனோட் அப்படிங்க என் டைப் வந்து கேத்தோட் அப்படிங்க சரியா அதே மாதிரி வாட் இஸ் த கட்டின் ஓல்டேஜ் ஆஃப் சிலிக்கான் அண்டு ஜெர்மன் அதாவது கட்டின் ஓல்டேஜ் இது இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நல்லா பாருங்கள் பத்தாவது வாட் இஸ் த கட்டின் ஓல்டேஜ் இந்த கட்டின் ஓல்டேஜ்னா என்ன அப்போனா சிலிக்கான்லேயும் ஜெர்மனியத்தோட கட்டின் ஓல்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்போ சிலிக்கானோட கட்டின் ஓல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஓல்டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் டூ ஓல்டு சரியா சிலிக்கானோட கட்டிங் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஓல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கலாம் ஜெர்மனியத்தோட கட்டிங் ஓல்டு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்டு வாட் ஆர் த பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ் இன் பீன் அதே மாதிரி இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடில் உள்ள பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ்னா என்ன அதாவது பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடில் வந்து ரெண்டு பிரேக் டவுன் நிகழ்ச்சி வந்து நடைபெறுது ரெண்டு மெக்கானிசம் வந்து நடைபெறுது ஒன்று சீனார் பிரேக் டவுன் இன்னொன்று அவலாண்ட் பிரேக் டவுன் வாட் ஆர் த பிரேக் டவுன் இன் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பிஎன் ஜங்ஷன் டயோடில் எத்தனை பிரேக் டவுன் மெக்கானிசம் வந்து நடைபெறுது அப்படின்னா ஒன்று சீனார் பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ் இன்னொன்று அவலாஞ்சு பிரேக் டவுன் ஓல்டேஜ் வாட் இது சீனார் டயோட்னா என்ன இந்த சீனா டயோட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் சீனா டயோட் அப்படின்னா அதிக டோப்பிங் கொண்ட அதாவது அதிகமான எக்ஸஸ் மெட்டீரியலை கொண்ட ஒரு மெட்டீரியலை வந்து சிலிகான ஜெர்மனியத்தோட இணைச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த சீனா டயோட் வந்து கிடைக்கும் இது